గుడ్ ఈవినింగ్ అండ్ వెల్కమ్ టు క్లోజింగ్ రిపోర్ట్ ఇవాళ మార్కెట్ స్ట్రాంగ్ ఓపెనింగ్ చూసాము మార్కెట్లో ఇవాళ చూస్తే కనుక ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్ అన్నీ కూడా బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉండడంతో మనకి యుఎస్ ఈరాన్ దగ్గర నుంచి టెన్షన్స్ కొంచెం డిఫ్యూజ్ తగ్గుతున్నట్టుగా కొంత ఇండికేషన్స్ రావడంతో మన మార్కెట్లో ఒక స్ట్రాంగ్ ఓపెనింగ్ అనేది వచ్చింది మార్కెట్ ఓపెనింగ్లో చూస్తే కనుక వంద పాయింట్లు దాకా లాభపడి ఆ తర్వాత రోజంతా కూడా తన అప్ ట్రెండ్ కంటిన్యూ చేస్తూ వచ్చింది మార్కెట్ ఇవాళ చూస్తే కనుక ఒక మేజర్ ఎకనామిక్ న్యూస్ రావడంతో పొలిటికల్ టెన్షన్స్ సంబంధించిన న్యూస్ రావడంతో పైగా షార్ట్ కవరింగ్ కూడా విపరీతంగా ఉండడంతో మార్కెట్లో ఒక స్ట్రాంగ్ ట్రెండ్ అనేది చూసాము ఇవాళ మార్కెట్ చివరికి నూట తొంభై పాయింట్ల లాభంతో ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పైగా లాభపడింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇవాళ వచ్చిన గెయిన్స్ చూస్తే వన్ ఆఫ్ ది స్ట్రాంగెస్ట్ గెయిన్స్ పోస్ట్ చేసినట్టుగా కనిపిస్తుంది గత కొన్ని నెలల్లో మార్కెట్ ఇవాళ చూస్తే కనుక పన్నెండు వేల రెండు వందల స్థాయి పైన స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయింది అలాగే డైలీ చార్ట్లో కూడా చూస్తే కనుక లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ ఒక కరెక్షన్ తర్వాత ఒక స్ట్రాంగ్ బ్రేక్అౌట్ అనేది కూడా కనిపించింది అలాగే వీక్లీ చార్ట్లో కూడా చూస్తే కనుక వీక్లీ ఇంట్రా వీక్లో నుంచి కూడా బాగా స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయింది కాబట్టి టెక్నికల్గా మార్కెట్లో స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది సో మార్కెట్ నా ఉద్దేశం బహుశా ఒక షార్ట్ టర్మ్ అప్ ట్రెండ్ కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను కూడా అనుకున్నాము మార్కెట్ కొంచెం రికవరీ ఇండికేషన్స్ కనిపిస్తుంది ఇవాళ కన్ఫర్మేషన్స్ రావాలన్న అంశం కూడా ఒకసారి చూసాము సో ఇవాళ మార్కెట్ స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయింది కాబట్టి షార్ట్ టర్మ్ పాజిటివ్గా ఉండే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఇవాళ మార్కెట్లో చూస్తే కనుక మిడ్ క్యాప్ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పెరిగింది స్మాల్ క్యాప్ చూస్తే కనుక టూ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ వరకు లాభపడింది అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూస్తే కనుక ఇవాళ రెండు పాయింట్ మూడు శాతం లాభ లాభపడింది ఇవాళ వన్ ఆఫ్ ది టాప్ గెయినర్స్ చూస్తే కనుక ఆటో స్టాక్స్ టూ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఎన్బిఎఫ్సీలు ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఒక టూ పర్సెంట్ పెరిగింది ఐటీ స్టాక్స్ మటుకు కొంచెం ఫ్లాట్గా క్లోజ్ అయింది బట్ ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక మార్కెట్ ఇవాళ ఒక స్ట్రాంగ్ క్లోజింగ్ అనేది కనిపించింది ఈ మధ్యకాలంలో ఇంత ఒక బలమైన ట్రెండ్ అనేది మన చూడలేదు ఒకసారి మనం నిఫ్టీలో ఏ గ్రూప్ స్టాక్స్ గెయినర్స్ ఒకసారి చూద్దాం వాటిలో ఏమైనా లాంగ్ పొజిషన్స్కి అవకాశం ఉందా అని అంశాన్ని గమనిద్దాం ఆ తర్వాత ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టాక్స్కి వెళ్దాం ఇవాళ మార్కెట్లో చూస్తే కనుక జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ స్ట్రాంగ్ క్లోజింగ్ కనిపించింది ఇవాళ రెండు వందల డెబ్బై ఎనిమిది రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ ఈ మధ్య మనకి తెలిసిందే స్టీల్ కౌంటర్స్ అన్నీ కూడా బాగా పెరిగాయి గత కొన్ని నెలలుగా అలాగే టాటా స్టీల్ కూడా బాగా పెరిగింది జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ కూడా స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయింది జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ చూస్తే కనుక మనం టూ టెన్ టూ ట్వంటీ లెవెల్స్లో ఇదే క్లోజింగ్ రిపోర్ట్లో కూడా మనం ట్రాక్ చేసుకుంటూ వచ్చాము ఇవాళ రెండు వందల ఎనభై రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది రెసిస్టెన్స్ టూ నైంటీ త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గర గట్టి రెసిస్టెన్స్ కనిపిస్తుంది టూ నైంటీ త్రీ హండ్రెడ్ ఎందుకంటే మే నెలలో అలాగే ఏప్రిల్ నెలలో చూస్తే కనుక అంతకతం ప్రీవియస్ టాప్ ఉంది కాబట్టి టూ నైంటీ టు త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్స్లో అక్కడ కొంచెం అప్ ట్రెండ్కి బ్రేక్ పడే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది సో ఉన్నవి లాంగ్ పొజిషన్స్ని హోల్డ్ చేయొచ్చు అలాగే ఇన్ఫ్రాటెల్ భారతి ఇన్ఫ్రాటెల్ ఇవాళ ఐదు పాయింట్ ఐదు శాతం లాభపడింది ఇవాళ భారతి ఇన్ఫ్రాటెల్ వన్ ఆఫ్ ది స్ట్రాంగ్ గెయిన్స్ అనేది కనిపించింది ఈ భారతి ఇన్ఫ్రాటెల్ చూస్తే కనుక గత కొన్ని నెలలుగా ఇదే సైడ్ వేస్ రేంజ్లో ఉన్న స్టాక్ బాగా వాలటైల్గా కనిపిస్తుంది మూడు వందలు రెండు వందల మధ్యన ఒక మేజర్ ట్రెండ్ ఒక మేజర్ సైడ్ వేస్ ట్రెండ్లో ఉండడం మనం చూస్తున్నాము సో షార్ట్ టర్మ్ చూస్తే కనుక సపోర్ట్ లెవెల్ టూ ఫార్టీ నుంచి బౌన్స్ బ్యాక్ అయింది కాబట్టి మళ్ళీ ఆ రీసెంట్ వచ్చిన హైస్ ఏదైతే ఉన్నాయో టూ ఎయిటీ ఆ లెవెల్స్కి వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఒక ట్రేడింగ్ రేంజ్లో స్ట్రక్ అయింది భారత్ ఎయిర్టెల్ హైకి వెళ్ళప్పుడు వాళ్ళ పట్టము లో నుంచి రికవరీ అవ్వటం మనం చూస్తున్నాము సో భారత్ ఎయిర్టెల్ కూడా చూస్తే షార్ట్ టర్మ్ కొంచెం పాజిటివ్గానే ఉండే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ టాప్ గెయిన్ ఆఫ్ ది డే వాళ్ళు చూస్తే కనుక టాటా మోటార్స్ నూట తొంభై రెండు రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది టాటా మోటార్స్ టాటా మోటార్స్ ఇవాళ ఆటోమొబైల్ స్టాక్స్ ర్యాలీలో బాగా పార్టిసిపేట్ చేసింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆటో ర్యాలీని లీడ్ చేసింది అనుకోవచ్చు నూట తొంభై రెండు రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది టాటా మోటార్స్ లాస్ట్ రెండు వారాలుగా చూస్తే కనుక వన్ సెవెంటీ వన్ ఎయిటీ లెవెల్స్ దగ్గర కట్టి సపోర్ట్ తీసుకొని స్థిరంగా క్లోజ్ అయింది కానీ టాటా మోటార్స్ చూస్తే వన్ టెన్ వన్ ట్వంటీ లెవెల్స్ దగ్గర ఒక స్ట్రాంగ్ కన్సాలేషన్ చూస్తున్నాము అక్కడి నుంచి పెరగడం అనేది కనిపించింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ వన్ ట్వంటీ లెవెల్స్లో కూడా మనం సరసాలు
బాగా హై లెవెల్లో ఉన్నప్పటికీను హై లెవెల్లో తక్కువ కరెక్షన్ తోటి ఒక స్ట్రాంగ్ కన్సాలిడేషన్ మద్దతు పైన నిలబడుతూ స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అవుతుంది ఐసీసీ బ్యాంక్ ఐసీసీ బ్యాంక్ కూడా చూస్తే టెక్నికల్గా స్ట్రాంగ్గా కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ స్టాక్ చూస్తే ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ ఇవాళ మూడు పాయింట్ నాలుగు శాతం వరకు పెరిగింది ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ కూడా చూస్తే కనుక ఈ మధ్య కాలంలో లోయర్ రేట్ నుంచి బోన్స్ బ్యాక్ అయింది ఆ మధ్య ఒక టూ క్వార్టర్స్ ముందు రిజల్ట్స్ డిసప్పాయింట్ చేయడంతో బాగా పడిన స్టాక్లో ఒక రిలీఫ్ ర్యాలీ ఈ మధ్య చూస్తున్నాము ప్రస్తుతానికి ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ పద్నాలుగు వందల యాభై పదిహేను వందల దగ్గర గత నెల రెండు నెలలు బట్టి కన్సాలిడేషన్ అవుతూ వస్తుంది స్థిరంగా క్లోజ్ అవుతుంది పదిహేను వందల దగ్గర సో ట్రెండ్ పాజిటివ్గా ఉంది బహుశా మార్కెట్ కండిషన్స్ ఫేవరబుల్గా ఉంటే మార్కెట్ కండిషన్స్ మళ్ళీ అప్ ట్రెండ్లోకి వెళ్తే ఈ స్టాక్ పదహారు వందల రూపాయల దగ్గరికి వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి పదహారు వందలు ఎందుకంటే డిసెంబర్ ఫస్ట్ వీక్లో వచ్చిన టాప్ అలాగే జూన్లో వచ్చిన టాప్ కాబట్టి అక్కడ రెండు టాప్స్ ఆల్రెడీ ఏర్పడింది పదహారు వందల దగ్గర సో బహుశా పదహారు వందల దగ్గర కొంచెం కన్సాలిడేషన్ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఇవి ఇప్పటివరకు మనం చూసిన టాప్ ఫైవ్ గెయినర్స్ ఏ గ్రూప్లో వాటి యొక్క ప్రైజ్ లెవెల్స్ వాటి యొక్క టెక్నికల్ ట్రెండ్ పొజిషన్స్ రెండు మనం చూసాం ఇప్పుడు టాప్ లూజర్స్ ఒకసారి చూద్దాం ఏ గ్రూప్లో అఫ్ కోర్స్ ఫండమెంటల్గా ఇవి ఓవర్ నైట్గా డే టు డే బేసిస్లో పెద్ద మారవు ఏ గ్రూప్ స్టాక్స్ ఎప్పుడు స్థిరంగానే ఉంటాయి ఫండమెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్కువ టెక్నికల్ బేస్గానే ఉంటాయి టీసీఎస్ ఇవాళ రెండు వేల రెండు వందల ఇరవై రూపాయలు క్లోజ్ అయింది ఒకటిన్నర శాతం పడింది టీసీఎస్ ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక రెండు వేల మూడు వందల స్థాయి దగ్గర రెసిస్టెన్స్ ఉంది ఆ రెసిస్టెన్స్ గత కొన్ని నెలలుగా దాటలేకపోతుంది ఒక చిన్న కరెక్షన్ మోడ్లో ఉందనుకోవచ్చు టీసీఎస్ ఈ మధ్య రెండు వేల యాభై నుంచి రీబౌండ్ అయింది లోయర్ లెవెల్ నుంచి కోల్ ఇండియా నూట తొంభై ఎనిమిది రూపాయలు క్లోజ్ అయింది ఒకటి పాయింట్ ఒకటి శాతం నష్టపోయింది ఓవరాల్గా కోల్ ఇండియా కూడా చూస్తే కనుక క్వైట్గా పెద్ద మేజర్ సస్టైనబుల్ ఒక ట్రెండింగ్ మూమెంట్ అనేది ఈ స్టాక్లో కనిపించలేదు ఒక సైడ్ వేస్ రేంజ్లో ఉంది బట్ ఓవరాల్గా లాస్ట్ వన్ ఇయర్గా అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తున్న ఒక వీక్ టెక్నికల్ స్టాక్ కోల్ ఇండియా హెర్సిల్ టెక్నాలజీస్ ఐదు వందల ఎనభై రూపాయల క్లోజ్ అయింది ఇవాళ ఇంచుమించు ఒక శాతం వరకు నష్టపోయింది హెర్సిల్ టెక్నాలజీస్ హెర్సిల్ టెక్నాలజీస్ కూడా మనకి తెలిసింది ఐటీ స్టాక్స్లో కరెక్షన్ రావడానికి రిజల్ట్స్ ఎఫెక్టే రిజల్ట్ సీజన్ కూడా బిగిన్ అయింది కాబట్టి ఆ ఎఫెక్ట్ అనేది ఐటీ స్టాక్స్లో కనిపిస్తుంది హెర్సిల్ టెక్నాలజీస్ ప్రస్తుతానికి ఈ మధ్య కార్పొరేట్ యాక్షన్ తర్వాత ఆ రేట్ పోలిస్తే ఐదు వందల రూపాయల నుంచి హెర్సిల్ టెక్నాలజీస్ పెరుగుతూ వచ్చింది పెరిగిన తర్వాత ప్రస్తుతానికి ఐదు వందల ఎనభై ఐదు వందల తొంభై రూపాయల దగ్గర గట్టి రెసిస్టెన్స్ ఉండడంతో ఈ స్టాక్లో ఒక హై లెవెల్లో కరెక్షన్ గురైంది ఈ మధ్య ఐటీ స్టాక్స్ అన్నీ లాస్ట్ వన్ మంత్గా కూడా పెరిగాయి కాబట్టి కొంచెం హై లెవెల్లో స్లైట్గా ఒక కరెక్షన్ ట్రెండ్కి గురైంది ఐటీ స్టాక్స్ అలాగే ఒకసారి నెక్స్ట్ టాప్ లూజర్ చూస్తే కనుక ఇవాళ బ్రిటానియా ఒక పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది బ్రిటానియా బ్రిటానియా కూడా చూస్తే కనుక ఈ మధ్య కాలంలో కొంచెం ఒక స్వల్ప రికవరీ తర్వాత మూడు వేల నాలుగు వందల రూపాయల నుంచి మూడు వేల రూపాయల దగ్గరికి వచ్చింది ప్రస్తుతానికి సపోర్ట్ లెవెల్ దగ్గర ఉంది ఒకవేళ ఈ రానున్న రోజుల్లో మూడు వేల రూపాయలు కనుక బ్రేక్ చేసిందంటే ఫర్దర్ షార్ట్ టర్మ్ కరెక్షన్లోకి వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది బ్రిటానియా అలాగే నెక్స్ట్ టాప్ గేట్ ఆఫ్ ది డే ఇవాళ చూస్తే గెయిల్ ఉంది సారీ టాప్ లూజర్ నూట ఇరవై మూడు రూపాయలు క్లోజ్ అయింది ఒక స్వల్ప కరెక్షన్కి గురైంది గెయిల్ బట్ ఓవరాల్గా గెయిల్ గెయిల్ చూస్తే పెద్ద మేజర్ మూమెంట్ కనిపించలేదు ఓవరాల్గా ఫండమెంటల్గా స్ట్రాంగ్ కంపెనీ అయినప్పటికీ హ్యూజ్ ఈక్విటీ ఉండడంతో గెయిల్లో పెద్ద ఒక మేజర్ అప్ ట్రెండ్లోకి వెళ్ళకపోవడం మనం చూస్తున్నాము సో నెక్స్ట్ ఒకసారి మనం ఇప్పటివరకు మనం చూసింది టాప్ ఫైవ్ ఏ గ్రూప్ స్టాక్స్ టాప్ ఫైవ్ లూజర్స్ చూసాం ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టాక్స్కి ఒకసారి వెళ్దాము జనరల్గా వాటిలో ఒక మేజర్ మూమెంట్స్ ఏమున్నాయో చూద్దాం ఒకసారి శక్తి పంప్స్ ఇవాళ రెండు వందల నలభై నాలుగు రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది శక్తి పంప్స్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ శక్తి పంప్స్ చూస్తే కనుక ఇవాళ ఒక స్ట్రాంగ్ క్లోజింగ్ అనేది కనిపించింది శక్తి పంప్స్ శక్తి పంప్స్ చూస్తే కనుక ఒక ఇరవై శాతం పెరిగింది శక్తి పంప్స్ శక్తి పంప్స్ ఒకసారి మనకి చాలా కాలం తర్వాత ఒక అప్ ట్రెండ్కి గురైంది కాబట్టి ఒకసారి ఫండమెంటల్గా టెక్నికల్గా చూద్దాం లాస్ట్ ఒక నాలుగైదు నెలలుగా చూస్తే కనుక శక్తి పంప్స్ నాలుగు వందల యాభై రూపాయల నుంచి రెండు వందల రూపాయల వరకు పడింది రెండు వందల రూపాయల దగ్గర గత కొన్ని వారాలుగా ఒక కరెక్షన్
శక్తి పంప్స్ టెక్నికల్గా బాగా ఉన్నప్పటికీ ఒక రిలీఫ్ ర్యాలీకి అవకాశం ఉన్నప్పటికీ ఒకసారి ఫండమెంటల్గా కూడా ఈ స్టాక్ గురించి ఒకసారి చూద్దాం శక్తి పంప్స్ రిజల్ట్స్ చూస్తే కనుక ఫ్లాట్గా ఉంది లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ క్వార్టర్స్ సో కొంచెం రిజల్ట్స్ డీసెంట్ రిజల్ట్స్ పోస్ట్ చేసినప్పటికీ ఒక నామినల్ మోడస్ట్ రిజల్ట్సే ఇవ్వడం మనం చూస్తున్నాము ఈక్విటీ కూడా తక్కువగానే ఉంది కాకపోతే కొంచెం డెట్ కూడా కనిపిస్తుంది శక్తి పంప్స్ అందువల్ల ఈ స్టాక్లో ఒక మేజర్ అప్ ట్రెండ్ అనేది మనకు అంతగా కనిపించలేదు సో ఓవరాల్గా శక్తి కంప్స్ ఒక టెక్నికల్ ర్యాలీకి వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది అలాగే ఒకసారి మనం మిగతా స్టాక్స్ చూస్తే కనుక కాకతీయ సిమెంట్ అండ్ షుగర్స్ నిన్న కూడా డిస్కస్ చేసాం నిన్న మొన్న ఈ మధ్యకాలంలో ఇవాళ ఒక ఇరవై శాతం పెరిగింది కాకతీయ సిమెంట్ సిమెంట్ స్టాక్స్ అన్నీ కూడా బాగా పెరిగాయి మనం ఈ స్టాక్ సిమెంట్ సెక్టర్ గురించి కూడా మనం కొన్నాళ్ళ క్రితం కూడా అనుకున్నాము శ్రీ సిమెంట్ రామ్కో అలాగే హెడిల్బర్గ్ సిమెంట్ ఇవన్నీ కూడా బాగా ఒక రీబౌండ్ అవటం అనేది చూస్తున్నాం ఇవాళ ఒకసారి వన్ ఆఫ్ ది టాప్ గెయినర్స్లో చూస్తే కనుక తేజాస్ నెట్వర్క్స్ ఇవాళ ఇంచుమించు ఒక పది శాతం పెరిగింది తేజాస్ నెట్వర్క్స్ ఈ స్టాక్ గురించి కూడా మనం ఇంత క్రితం ఇదే షోలో కూడా అనుకున్నాము ఇది ఒక డీసెంట్ కంపెనీ విత్ డీసెంట్ వాల్యుయేషన్స్ ఉన్న ఒక కమ్యూనికేషన్స్ బేస్డ్ కంపెనీ ఈ స్టాక్ చూస్తే కనుక ఒకసారి టెక్నికల్గా ఫస్ట్ ఇంచుమించు రెండు వందల రూపాయల నుంచి ఒక ఎయిటీ రూపీస్ వరకు పడి ఒక స్వల్ప రికవరీకి గురైంది ఓవరాల్గా ఈ స్టాక్ చూస్తే కనుక డీసెంట్ గ్రోత్ ఇస్తున్న కంపెనీ డీసెంట్ రిజల్ట్సే పోస్ట్ చేస్తుంది తేజాస్ నెట్వర్క్ అలాగే ఈక్విటీ కూడా చూస్తే కనుక తక్కువ లేదు బట్ కొంచెం మీడియంగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది ఆల్మోస్ట్ ఒక జీరో డేట్ కంపెనీ తేజాస్ నెట్వర్క్ జీరో డేట్ కంపెనీ తక్కువ వాల్యుయేషన్స్ అండ్ డీసెంట్ ప్రాఫిట్స్ ఇస్తున్న కంపెనీ తేజాస్ నెట్వర్క్ సో టెక్నికల్గా కూడా చూస్తే కనుక ఇప్పుడు కొంచెం ఒక చిన్న రికవరీ బాటలో ఉందనుకోవచ్చు జిండాల్ స్టా ఇవాళ తొంభై రెండు రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది ఇవాళ ఇంచుమించు ఒక పది శాతం పెరిగింది జిండాల్ సా జిండాల్ సా ఒకసారి చూస్తే కనుక ఈ స్టాక్ ఈ మధ్యకాలంలో డెబ్బై రూపాయల నుంచి రీబౌండ్ అయ్యి తొంభై ఐదు రూపాయల వరకు పెరిగింది తొంభై ఐదు వంద రూపాయల దగ్గర గట్టి రెసిస్టెన్స్ ఉంది మొన్న జూన్లోను అక్టోబర్లోను రెండు మేజర్ టాప్స్ తొంభై ఐదు రూపాయల దగ్గర ఏర్పడింది కాబట్టి జిండాల్ స్టాక్కి అక్కడ హై లెవెల్లో కొంచెం కరెక్షన్ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది కాబట్టి జిండా స్టాని ఫ్రెష్ బయింగ్ అయితే అవాయిడ్ చేయడం మంచిది టెక్నికల్గా హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గర గట్టి రెసిస్టెన్స్ కనిపిస్తుంది జనరల్గా ఐరన్ అండ్ స్టీల్ పైప్స్ తయారు చేసే ఈ కంపెనీ ఒకసారి మనం ఫండమెంటల్ కూడా ఒకసారి ఏ విధంగా ఉందనే అంశానికి వస్తే ఓవరాల్గా ఒక డీసెంట్ ప్రాఫిట్స్ ఇస్తున్న కంపెనీ జిండా స్వా మంచి రీసెంట్ రిటర్న్స్ ఇస్తున్న కంపెనీ గ్రోత్ కూడా ఉన్న కంపెనీ జిండా స్వా ప్రాఫిట్స్ కూడా చూస్తే కనుక డీసెంట్గా స్ట్రాంగ్గా కనిపిస్తుంది జిండా స్వా అండ్ ఈక్విటీ చూస్తే కొంచెం ఓకే పర్వాలేదు తక్కువ రీజనబుల్గా ఉంది కాకపోతే డెట్ హెవీగా ఉండడం అనేది కనిపిస్తుంది జిండాల్ సాలో అలాగే ఒకసారి నెక్స్ట్ టాప్ గెయినర్స్ ఒకసారి చూస్తే కనుక వాళ్ళ ఇంచుమించు ఎనిమిది శాతం పెరిగింది డెల్టా కార్ప్ డెల్టా కార్ప్లో కూడా చూస్తే కనుక చాలామంది ఇన్వెస్టర్లు ఈ స్టాక్ గురించి అడుగుతుంటారు చాలా కాలం తర్వాత జిన్ డెల్టా కార్ప్ కూడా ఒక రీబౌండ్ వచ్చింది ఈ మధ్యకాలంలో నూట యాభై రూపాయల నుంచి రెండు వందల ఇరవై రూపాయల వరకు వెళ్ళి రెండు వందల ఇరవై రూపాయల నుంచి మళ్ళీ నూట ఎనభై నూట తొంభై సపోర్ట్ లెవెల్స్కి వచ్చి రికవరీ అవటం అని చూస్తున్నాము డెల్టా కార్ప్ సో టెక్నికల్గా చూస్తే కనుక లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్గా పెద్ద మేజర్ అప్ ట్రెండ్ కనిపించలేదు కొంచెం అండర్ పెర్ఫామ్ చేసిన కావచ్చు మార్కెట్తో పోలిస్తే కాకపోతే డెల్టా కార్ప్ ఒక సైడ్ వేస్ రేంజ్లో ఉంది కొంచెం ప్రస్తుతానికి డీసెంట్ క్లోజింగ్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి సపోర్ట్ లెవెల్ నుంచి ఒక అప్ ట్రెండ్కి వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది గేమింగ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఈ డెల్టా కార్ ఒకసారి ఫండమెంటల్ కూడా ఏ విధంగా అనే అంశానికి వస్తే డీసెంట్ రిటర్న్స్ డీసెంట్ గ్రోత్ పోస్ట్ చేస్తున్న కంపెనీ డెల్టా కార్ప్ ఆల్మోస్ట్ ఒక డెడ్ ఫ్రీ కంపెనీ అనుకోవచ్చు డెల్టా కార్ప్ స్ట్రాంగ్ రిజల్ట్సే లాస్ట్ రెండు క్వార్టర్లు పోస్ట్ చేస్తుంది ఈక్విటీ తక్కువ ఉంది జీరో డెడ్ కంపెనీ సో ఇది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే డీసెంట్ ఫండమెంటల్స్ ఉన్న కంపెనీ అండ్ వాల్యుయేషన్స్ కూడా పర్వాలేదు రీజనబుల్గానే ఉంది కాబట్టి టెక్నికల్గాను పర్వాలేదు కాబట్టి ఓవరాల్గా డెల్టా కార్ డీసెంట్ స్టాక్ అనుకోవచ్చు కాకపోతే సెక్టర్ అంతా లైమ్ రేట్లో లేదు గేమింగ్ ఇండస్ట్రీ కాబట్టి బహుశా అంతగా స్ట్రాంగ్ బయింగ్ వస్తున్నట్టు కనిపించట్లేదు లిండే ఇండియా ఇవాళ ఆరు వందల తొంభై ఐదు రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది ఏడున్నర శాతం పైగా పెరిగింది లిండే ఇండియా లిండే ఇండియా కూడా చూస్తే కనుక ఈ మధ్యకాలంలో ఒక స్ట్రాంగ్ గెయిన్స్ చూస్తున్నాము ఐదు వందల రూపాయల ను
బేసికల్గా ఇంత కొత్త మనం దీన్ని బీఓసీ ఇండియా అనేవారు గ్యాస్ బిజినెస్లో ఉన్న కంపెనీ ఇండియా ఇండియా వాల్యుయేషన్ చూస్తే కనుక బాగా ఎక్స్టెండ్ అయినట్టు ఉంది స్ట్రెచ్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది కొంచెం హయ్యర్ సైడ్ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది డీసెంట్ డివిడెంట్ ఇస్తున్న కంపెనీ ఇండియా ఇండియా అండ్ అలాగే రిజల్ట్స్ కూడా చూస్తే కనుక లాస్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ కూడా బాగా స్ట్రాంగ్గా వచ్చింది అందువల్లే బస్ మూడు నెలలుగా పెరుగుతూ వస్తుంది లిండియా ఇండియా డెట్ కొంచెం కనిపిస్తుంది లిండియా ఇండియాలో సో అది ప్లస్ వాల్యుయేషన్స్ హయ్యర్ ఉండడం వల్ల ఫండమెంటల్గా ఈ లెవెల్లో అంత అట్రాక్టివ్గా కనిపించట్లేదు బట్ టెక్నికల్గా పాజిటివ్గా కనిపిస్తుంది ఇండియా ఇండియా బాంబే డైయింగ్ నెక్స్ట్ స్టాక్ ఇవాళ ఇవాళ ఇంచుమించు ఒక ఎనిమిది శాతం పెరిగింది బాంబే ఇండియా బాంబే ఇండియా స్టాక్ కూడా చూస్తే కనుక ఓవరాల్గా ఈ మధ్యకాలంలో ఈ స్టాక్లో పెద్ద మేజర్ మూమెంట్ కనిపించలేదు డెబ్బై ఎనభై రూపాయల మధ్యన గత రెండు నెలలుగా కన్సాలిడేషన్ అవుతూ వస్తున్న స్టాక్ బాంబే ఇండియా ప్రైస్ చూస్తే తక్కువగా కనిపిస్తోంది బాంబే ఇండియాలో బాంబే ఇండియాలో చూస్తే కనుక సారీ బాంబే డైయింగ్లో చూస్తే కనుక ఈ స్టాక్లో ఒక చాలా కాలం తర్వాత ఒక వాల్యూమ్స్ తోటి బాగా పెరిగిన స్టాక్ బాంబే డైయింగ్ బేసికల్గా టెక్స్టైల్స్లో ఉన్న బాంబే డైయింగ్ ఒకసారి రిజల్ట్స్ చూస్తే కనుక డీసెంట్ డివిడెండ్ పోస్ట్ చేస్తుంది అలాగే డీ డీసెంట్ రిటర్న్స్ కూడా ఇస్తున్న కంపెనీ డివిడెండ్ కూడా ఇస్తున్న కంపెనీ బాంబే డైయింగ్ లాస్ట్ రెండు క్వార్టర్లు కూడా చూస్తే కనుక స్థిరంగా కనిపిస్తుంది కాకపోతే ఈక్విటీ తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ నువ్వు డెట్ హెవీగా కనిపిస్తుంది బాంబే డైంగ్కి కాబట్టి ఈ స్టాక్లు అంత మేజర్ అప్ ట్రెండ్ కనిపించట్లేదు ఫండమెంటల్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నప్పటికీ బట్ టెక్నికల్గా చూస్తే కనుక ఈ లెవెల్లో బాగా కన్సాలిడేషన్ అయ్యి ఒక బ్రేక్అవుట్ వచ్చింది కాబట్టి బహుశా మార్కెట్ స్ట్రెంత్ అండ్ సెంటిమెంట్ తోటి ఈ స్టాక్లో కూడా ఒక అప్ మూవ్ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ టాప్ ఫైవ్ గైనర్స్ ఒకసారి చూద్దాం స్పైస్ జెట్ దీపక్ ఫర్టిలైజర్స్ సన్ టెక్ రియాలిటీ జిఎస్ఎఫ్సి వెల్స్పెన్ కార్ప్ ట్రైడెంట్ గుజరాత్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ మిండా ఇండస్ట్రీస్ జిండాల్ స్టా ఇవన్నీ కూడా ఒక ఆరు శాతం టు ఏడు శాతం వరకు పెరిగాయి టాప్ లూజర్స్ ఒకసారి చూస్తే సుజ్లా సుజ్లాన్ ఎనర్జీ ఈ మధ్యకాలంలో మధ్య మధ్యలో ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ పెరిగిన స్టాక్స్లో కూడా మనం అనుకున్నాము సుజ్లాన్ ఎనర్జీ ఇది ట్రేడింగ్ స్టాక్ ఎప్పుడు పెరుగుతాయి ఎప్పుడు పడుతుందో తెలీదు ఇవాళ టెన్ పర్సెంట్ పడింది మ్యాక్స్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రా రిలయన్స్ పవర్ సెంట్రమ్ క్యాపిటల్ రిలయన్స్ క్యాపిటల్ వోడాఫోన్ ఐడియా జేఎస్డబ్ల్యూ ఎనర్జీ మైండ్ ట్రీ శంకర బిల్డింగ్ ప్రోడక్ట్ దివాన్ హౌసింగ్ మనపురం ఫైనాన్స్ ఫైజర్ టాటా కన్సల్టెన్సీ బ్లిస్ జీవీఎస్ ఎంఎంటీసీ ఇవన్నీ కూడా యావరేజ్గా ఒక టూ టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ వరకు ఒక కరెక్షన్ కనిపించింది ఇవి ఓవరాల్గా మనకి స్టాక్ స్పెసిఫిక్ ట్రెండ్స్ అండ్ మూమెంట్స్ అండ్ మార్కెట్ ఇవాళ అనూహ్యమైన అప్ ట్రెండ్ చూసాము మార్కెట్ ఇవాళ ఫోర్స్ చూస్తుంటే ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చిన రెసిస్టెన్స్ హై పన్నెండు వేల మూడు వందల చేరువులో ఉంది ఆ లెవెల్ని పరీక్షించే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఆ లెవెల్ని కనుక బ్రేక్అవుట్ అయిందంటే న్యూ హైలోకి వెళ్ళే అవకాశాలు ఉంది సో ఓవరాల్గా ఈ రెండో రోజు కూడా మనకి మార్కెట్ స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయింది కాబట్టి స్టాక్స్లో అంటే లాంగ్ పొజిషన్స్ని కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఎటువంటి స్టాక్స్లో తీసుకోవచ్చు అంటే ఈ మధ్య ఈ గత ఈ మూడు నెలల ర్యాలీలో ఏ స్టాక్స్ అయితే పెర్ఫామ్ చేశాయో వాటిల్లోనే లాంగ్ పొజిషన్ తీసుకోవడం మంచిది కొత్త స్టాక్స్ వెతికే బదులు ఆల్రెడీ ప్రూవ్డ్ స్టాక్స్ మనకి తెలిసిందే కాబట్టి వాటిల్లోనే లాంగ్ పొజిషన్స్ని కన్సిడర్ చేయొచ్చు స్టాప్ లాస్ తోటి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇది ఈరోజు క్లోజింగ్ రిపోర